ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ലെവൻത്തില് ഫിസിക്സില് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഹൂക്സ് ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി യങ്സ് മോഡുലേഴ്സ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലേഴ്സ് ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് ഇതും ഇതിന്റെ ഈ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്കുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസും എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ പറയാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ത്രീ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് വരച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഹൂക്സ് ലോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വിദിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അതാണ് ഹൂക്സ് ലോ അല്ലെ വിദിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവ് വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്ട്രെസ്സും എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത് സ്ട്രെയിനും ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ അലോങ് ദ y axis and strain has to be taken along the x axis ingeyana namma stress strain curve varikkendathu adim namukku original ulla point ne o nu mark kiya within the elastic limit adayidu oru paridhi vare stress is directly proportional to strain direct proportion kaanikkanayittu namma endha varikkarullathu straight line aanu varikkarullathu alle appo ee point ne njan a nu mark cheyunu o thodangi a vare prathega endana straight line straight line means what സ്ട്രെസ് കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ സ്ട്രെയിനും കൂടുന്നു സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഈ ഒ മുതൽ എ വരെയുള്ള റീജിയനിൽ ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ ആണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിനും കൂടുന്നു ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഓക്കെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വരുന്ന ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല വരാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് അപ് ടു ദ പോയിന്റ് എ ആണ് പോയിന്റ് എ കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മോർ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും സ്ട്രെയിൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് and uh, uh, strain is not going to be directly proportional pakshe ibadu nanu point b nu mark cheyunnundu okay ingane nammal graph varikkunnathu okay ibade mark cheyna point aanu b now we are having another point c d and e e a b c d e endana nalladhu nammal manasilaakki vekkana പോയിന്റ് എ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് അപ് ടു എ വരെയാണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഇനി ബി എ തുടങ്ങി ബി വരെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല ഫോർ സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി മോർ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വയറിനെ പറ്റി പറയാണ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ലോങ്ങേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ലോങ്ങേഷൻ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി മോർ ഓക്കെ
ഏത് പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബി ഇസ് കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഈ എ മുതൽ ബി വരെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇല്ല പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അല്ല പക്ഷെ ബി വരെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും വെൻ വി റിമൂവ് ദ ഫോഴ്സ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് ഒ മുതൽ ബി വരെയുള്ള പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ ഫ്രം ഒ ടു ദ റീജിയൻ ബി ഒ ബിനെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ ആണ് ഈ ബിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു സ്പ്രിങ്ങിനെ ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ച് വലിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്പ്രിങ് വിൽ ട്രൈ ടു കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ബട്ട് വിൽ നോട്ട് സക്സീഡ് ഇൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ആക്ച്വൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ 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 ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് ലെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വരെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽ ട്രൈ ടു ഗോ ബാക്ക് പക്ഷേ അത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ എത്തില്ല അതിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലോങ്ങേഷൻ വന്ന് കാണും അത് ചിലപ്പോൾ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ പോയതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൽ ഗോ ബാക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് റീച്ച് ദ ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എവിടെയായിരുന്നു സീറോയിലാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഓ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇലോങ്ങേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് വരണം റൈറ്റ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ ഹാവ് എ പെർമനന്റ് സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ ഓഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒ മുതൽ ഓഡാഷ് വരെയുള്ള ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർമനന്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ അതായത് വെൻ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ ട്രൈ ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ബട്ട് വിൽ നോട്ട് കം ടു ദ ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ പെർമനന്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഒ മുതൽ ഒ ഡാഷ് വരെയുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരെ എത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള പ്രത്യേകത വളരെ ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ്സിന് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രം സി ടു ഡി ഈ ഒ മുതൽ ബി വരെയുള്ള റീജിയനെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ബി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ബി ടു ഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന് ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷനിലോട്ട് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റാത്ത റീജിയൻ ബിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് സം പെർമനന്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൂട്ടി 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 അപ് ടു ഡി വരെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയാം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം മാക്സിമം അത്രയും സ്ട്രെസ്സേ ഈ ഒരു വസ്തുവിന് താങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇൽ ഗെറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു പീസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്നും കൂടെ പറയാം ഓക്കെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ആ പോയിന്റ് ഡിക്ക് ശേഷം താഴേക്കാണ് കറുവ് വന്നിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വന്നതിന്റെ അർത്ഥം എ
ഒ മുതൽ എ വരെയുള്ള റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ മുതൽ ബി വരെയുള്ള റീജിയനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോറി ഒ മുതൽ ബി വരെ ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ ബി ടു ഡി ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എ നെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബി നെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഈ സി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒ ഓ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പെർമനന്റ് സെറ്റ് അതായത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ നോട്ട് കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി നെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആണ് അതിനുശേഷം മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് എനി ഫോഴ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ കീപ് ഗെറ്റിംഗ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ടിൽ ഇറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു പീസ് അപ്പൊ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടി ചെറിയ വയേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടിപ്പോകാണ്ട് നമുക്ക് തിൻ വയറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഈ ഡിയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് ഇ ഇസ് മോർ വി ക്യാൻ കോൾ ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് എസ് ഡക്ടൈൽ അത് ഡക്ടൈൽ ആണ് നമുക്ക് തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേസമയം ഡിയും ഇയും വെരി ക്ലോസ് ബൈ ആണ് അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ടെക്ക് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതായത് ഡിയും ഇയും പോയിന്റ് ഡിയും ഇയും വളരെ ക്ലോസ് ബൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ കാണാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ത്രീ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മൂന്ന് വീഡിയോസും കാണാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സും സജഷൻസ് ഒക്കെ ആസ് യൂഷൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ